안녕하세요. 미슈영입니다. 이번 시간은 슈츠 시즌1의 에피소드2를 살펴보겠습니다. 다음은 하비가 판사에게 발언권을 얻기 위하여 공손하게 말하는 장면입니다. Your Honor, if I may. 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 재판장님, 말해도 되겠습니까? 여기에서 유어 언어는 보통 자기보다 높은 지위에 있는 사람을 지칭할 때 쓰는 말이며 일반적으로 재판장을 언급할 때 쓰는 말입니다. 또한 if I may는 괜찮다면의 뜻으로 쓰이는 매우 공손한 표현입니다. 예를 볼까요? If I may, can I go out with you? You look lovely. If I may say so. If I may, can I go out with you? You look lovely. If I may say so. 다음은 판사가 합의에게 왜 사전에 판사가 집행정지서와 관련한 증거서류 복사본을 예의로 미리 받지 못했는가 하고 질책하는 장면입니다. Why wasn't I given a courtesy copy? 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 왜 내가 예의상 복사본을 받지 못했죠? 여기에서 커터시는 공손한 행동이나 활동, 말 등을 말하며 커터시 콜이란 용어도 회사에서 많이 사용하는 용어로 우리말로는 예방이라고도 합니다. 관련한 예를 볼까요? You might get along better with your parents if you showed them some courtesy. He could at least have had the courtesy to say sorry. You might get along better with your parents if you showed them some courtesy. He could at least have had the courtesy to say sorry. 다음은 하비가 판사에게 왜 자기를 지속적으로 비판하려는지 따지는 장면입니다. And why do you have it in for me? And why do you have it in for me? Why do you have it in for me? Why do you have it in for me? 왜 나한테 이러는 거죠? 여기에서 have it in for someone은 어떤 사람을 작정하여 지속적으로 확실하게 비난하거나 해를 끼치려고 하는 것을 말합니다. 예를 볼까요? This is the third time in a row my professor has given me an F on my paper. I think he has it in for me or something. John's had it in for her ever since she forced him to sell his shares in the business. This is the third time in a row my professor has given me an F on my paper. I think he has it in for me or something. John's had it in for her ever since she forced him to sell his shares in the business. 미드가 쉬워지는 영어 미수영이었습니다. 슈츠 시즌 1 에피소드 2 이야기 재미있으셨나요? 미수영의 다른 추천 영상들도 둘러봐주시면 좋겠습니다. 좋아요와 구독 부탁드리고 다음 시간에 만나지요.